வெல்கம் டு ஸ்ரீ சீதாலக்ஷ்மி கலையுலகம் இன்னைக்கு நம்ம சில்க் த்ரெட் பேங்கிள் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பாருங்கள் என்னென்ன பொருள் வேணும்னு இந்த மாதிரி பத்து வளையல் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சில்க் த்ரெட் பேங்கிள் பண்ணுற வளையல்னு கேட்டாலே கிடைக்கும் இது வந்து கலர் கலராகவும் கிடைக்குது நீங்கள் என்ன த்ரெட்டுக்கு பண்ண போகிறீங்களோ அந்த கலரில் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இது வந்து என்கிட்ட ஏற்கனவே இருந்த வளையல் அதனால் நான் இதில் பண்ணுறேன் இந்த சாரீக்கு தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த மூணு கலர் த்ரெட் எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து கோல்டன் கலர் இந்த கோல்டன் கலர் வந்து ஜஸ்ட் அவுட்லைன் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணுறதுக்காக தான் அடுத்து டபுள் லைன் செயின் அந்த ஸ்டோன் செயின் கிடைக்கிறது கடையில் இது வந்து நிறைய வாங்கினதுனால இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக இருக்க மாதிரி இருக்குது நமக்கு ரெண்டு லைன் தான் தேவை இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அடுத்து ப்ளூ இந்த மாதிரி கட்டர் எடுத்துக்கோங்க இப்போது நமக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணுமோ இந்த வலையில் வந்து நம்ம ஒட்டிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவு திக்னஸ் வேணும்னா நீங்கள் மூணு வலையில் ஒன்றா சேர்த்து ஒட்டிக்கலாம் நான் வந்து இந்த நாலு வலையில் தனித்தனியாக பண்ண போகிறேன் இந்த மூணு வலையல் ப இந்த வலையல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆறையும் மூணு வலையில் பிரிச்சுருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டாக ஒட்டியிருக்கேன் ஸோ நமக்கு இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்போது ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ அதனால் ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடில் தான் சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து பெரிய த்ரெட்டாக குழந்தைங்க ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்பொழுது சிக்கல் வர வாய்ப்பு இருக்கு அந்த நூலில் அதனால் ரெண்டு முறையாக பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறேன் இது பெரியவங்க பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சேரில் நீங்கள் உட்காந்துட்டு உங்களோட கட்டை விரலில் இருந்து உங்கள் கைக்கு நூல் எடுத்து பண்ணலாம் அப்போ கொஞ்சம் பெரிய நூலாக கிடைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஒரே முறையாக வலையில் சுற்றிடலாம் அப்போ வந்து அங்கங்கே நூல் தெரியாது இது வந்து குழந்தைங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு முறையாக நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அட்டை எடுத்துக்கோங்க இந்த அட்டையில் வந்து இந்த நூலை வந்து ஒரு முப்பது முறை சுற்றிக்கோங்க பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு முப்பது முறை சுற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பெரிய வலையலுக்கு பண்ணுறோம் இதே சின்ன வலையலுக்கு பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ஒரு எட்டு முறை சுற்றினா கூட போதும் இந்த மாதிரி முப்பது முறை சுற்றி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் முப்பது முறை சுற்றி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும் நீங்கள் வெட்டி விட்டுருங்க இப்போ இந்த முனையில் வந்து நம்ம வெட்டிடலாம் எல்லா நூலையும் ஒன்றா பிடிச்சிக்கோங்க வெட்டிடுங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல லைட்டாக க்ளூ அப்ளை பண்ணி இப்படி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது சிக்கல் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் அதே போல் இந்த எண்டுலையும் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் அதுக்குள்ளவே கொஞ்சம் சிக்கல் ஆகுது இந்த இடத்துலையும் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம வலையில் வச்சு சுற்றணும் பாருங்கள் உள்பக்கமாக லைட்டாக க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க கையில் க்ளூ இருந்தால் தொடச்சிருங்க இல்லைனா நீங்கள் சுத்தம் போது கையில் ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போது இந்த இடத்துல இப்படி உள்ளே வச்சுட்டு அது மேலவே ஒரு முறை சுற்றிக்கோங்க பாருங்கள் லைட்டாக போட்டாலும் போதும் க்ளூ நான் கொஞ்சம் குழந்தைங்க பண்ணுறதுக்கு காட்டணும் அவங்களுக்காகவே பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போதே கம்மியாக போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சரியாக வராது பெரியவங்க பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஐடியா கிடச்சிரும் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போதே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு முறை ஃபஸ்ட்டு சுற்றிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பொறுமையாக இழுங்க இப்படி பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த லைன்ஸ் பாருங்கள் அழகாக பிரிஞ்சு வருது இதை இப்படி வச்சுட்டு சுற்றிட்டு வாங்க அடுத்து இப்படி பொறுமையாக எடுத்துட்டு இப்படி வச்சு ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க பாருங்கள் அடுத்து இந்த வலையில் குள்ளுக்குள்ளே எடுத்து இப்படி வச்சு இப்படி சுற்றிட்டோங்க ரொம்ப அழகாக வரும் பார்க்க அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சுற்றிட்டு வந்துடணும் இப்படி கட்டை விரலில் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கூட ஈஸியாக இருக்கும் இப்படி கட்டை விரலில் பிடிச்சி 
அழகாக இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு இந்த விரலை வச்சு இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க திரும்ப எடுங்க பாருங்கள் இங்கே பிடிச்சிக்கோங்க இந்த வலையில் உள்பக்கத்துலேருந்து இந்த நூல் இப்படி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி பொறுமையாக சுற்றிட்டு வாங்க வேகமாக சுற்றுனா சிக்கலாக வாய்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் இது வரைக்கும் த்ரெட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிடலாம் லெட்டை இப்படி தேய்ச்சி விட்டுருங்க கட்டர் வச்சு கட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இது குழந்தைங்களுக்காக பண்ணுறனால நான் ரெண்டு முறை சுற்றுறேன் ஏன்னா இதை குட்டிஸ் நிறைய கேட்டிருக்காங்க இதே பெரியவங்க பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் நல்ல உயரத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த போர்டில் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து இருக்கும் இங்கே சேரில் உட்காந்து உங்களோட கட்டை விரலில் சுற்றி பண்ணும் பொழுது நமக்கு அது க கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நமக்கு அந்த ஒயரம் கிடச்சிரும் அப்போ நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சுற்றிட்டு வரும்பொழுது ஒரே முறை சு ஃபுல்லாக சுற்றி முடிச்சிடலாம் பெரியவங்க பண்ணும் பொழுது பாருங்கள் இப்போ அடுத்தது திரும்பவும் அதே மாதிரி சுற்றி எடுத்துக்கோங்க அடுத்த முறை எப்படி சுற்றுறதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஒட்டினோம் இந்த இடத்துலையே இதை லைட்டாக இப்படி வச்சு இது மேலேயே நம்ம சுற்றிட்டோன்னா நமக்கு வந்து அது கரண்டு வராது பாருங்கள் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சுற்றிட்டு வந்துட்டோம் இந்த இடத்துல ஆனால் வலையில் வந்து நல்லா பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த த்ரெட்டோடு சேர்த்து கொஞ்சம் நம்ம விட்டாலும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு வந்துடும் இந்த இடத்துல நீட்டுக்குமே ஃபுல்லாக கம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த க்ளூ அப்ளை பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு வெளியில் தெரியுமான்னா தெரியாது ஏன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் தானே கொஞ்சம் நேரத்தில் காஞ்சதுக்கப்புறம் அது மறைஞ்சி போயிடும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக சுற்றி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் பொறுமையாக சுற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் விட்டாலும் கழண்டு வந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி சுற்றி எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல ஏற்கனவே க்ளூ இருக்கனால ஒட்டிடும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் க்ளூ லைட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா தெரியல பாருங்கள் நம்ம எந்த இடத்துல நூல் சுற்றணுன்றது தெரியல லைட்டாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க இந்த வலையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி படாமல் வச்சுருந்தால் நம்ம எவ்வளோ வருஷம் வேணாலும் பத்திரமாக வச்சுக்கலாம் தண்ணி பட்டால் மட்டும் கலர் டல் ஆகிடும் பாருங்கள் உள்பக்கமாக வச்சு லைட்டாக கட் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போது இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம அந்த செயின் ஒட்டணும் இந்த செயின் பாருங்கள் இங்கேருந்து இதை சுற்றி எந்த அளவு தேவைப்படுதுன்னு பார்த்து ரெண்டு லைனாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் லைட்டாக நடுவில் லைட் சுற்றி க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க நீங்கள் அந்த செயினில் கூட க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு எடுத்து ஒட்டிக்கலாம் ஆனால் நம்ம இப்படி பண்ணும் போதே இந்த வலையில் இருக்க அந்த த்ரெட்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் இல்லையா அதனால் இப்படி ஒட்டுறோம் இப்படி அப்ளை பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இந்த இடத்துல வச்சு இப்படி சுற்றி ஒட்டிட்டு வந்துடுங்க இழுத்து ஒட்டும் போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஒட்டிட்டோம் இந்த இடத்துல எல்லாம் க்ளூ தெரியுது தெரிஞ்சாலும் காஞ்சதுக்கப்புறம் மறைஞ்சி போயிடும் பாருங்கள் இந்த ஒத்த வலையலுக்கும் இந்த கலர் த்ரெட்டை வச்சு அதே ப்ரொசீஜரில் சுற்றிட்டு வரணும் பாருங்கள் சுற்றி முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து இந்த ப்ளூ கலர் செயினுக்கு கோல்டன் கலர் த்ரெட்டை வந்து போடணும் அது எப்படி போடுறது பார்க்கலாம் பாருங்கள் அந்த கோல்டன் கலர் த்ரெட்டை வந்து அந்த அட்டையில் வச்சு சுற்றி கரெக்டாக நாலு லைன் நூல் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த இடத்துல லைட்டாக ஒட்டிடணும் பாருங்கள் க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டணும்
நிறைய க்ளூ தெரிஞ்சாலும் உங்களுக்கு காஞ்சதுக்கப்புறம் மறைஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் பொரி பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக இப்படி போட்டுட்டு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஸ்டோனுக்கும் இடையில் வச்சு இப்படி சுற்றணும் அடுத்தது அதே போல் இந்த வலையில் கடையிலேருந்து இந்த த்ரெட்டை இப்படி வெளியில் எடுத்துகிட்டு வாங்க எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பாருங்கள் மூணு ஸ்டோனை தள்ளி சுற்றணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மூணு ஸ்டோனுக்கும் இடையில் வந்து நீங்கள் சுற்றிட்டே வரணும் அடுத்தது அதே போல் சுற்றி ஒரு மேடுங்க மூணு ஸ்டோனை தள்ளி இந்த த்ரெட்டை இப்படி சுற்றுங்க இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக சுற்றிட்டு வந்துடணும் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சுற்றிட்டு வந்துட்டோம் இந்த இடத்துல மட்டும் ரெண்டு ஸ்டோனுக்கு இடையில் வர மாதிரி இருக்குது இது வந்து நம்மளோட விருப்பம்தான் மூணு ஸ்டோனுக்கு பக்கத்தில் சுற்றினாலும் பரவாயில்ல ரெண்டு ஸ்டோனுக்கு பக்கத்தில் சுற்றினாலும் பரவாயில்ல இப்போ கம்ப்ளீட்டாக சுற்றி முடிச்சிட்டோம் இந்த இடத்துல உள் பக்கம் பாருங்கள் நம்ம முதல்ல ஆரம்பித்த இடம் இது அதே இடத்துல வந்து முடிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல லைட்டாக க்ளோ போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க பாருங்கள் இது போல் மூணு வலையில் முடிச்சிட்டோம் இது எப்படி மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறேன் பாருங்கள் இந்த மூணு வலையில் இந்த நாலு வலையில் எடுத்துருக்கோம் இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வலையில் இடையிலையும் நடுவில் ஒரு வலையில் போட்டுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த சாரிக்கு மேட்சாக நமக்கு இந்த வலையல் செட்டு கிடச்சாச்சு இது வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப சிம்பிள் டிசைன் தான் இதில் இன்னும் கிராண்டாக ஒர்க்கு கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் இது வந்து குழந்தைங்க ஸ்டார்டிங்கில் இந்த செவன்த் எய்த்து குழந்தைங்கள்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு எந்த சாரிக்கு வேணாலும் மேட்ச் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் வீட்டில் இருக்க லேடிஸ் வந்து ஏதாவது வீட்டில் போர் அடிக்கலையே நம்ம ஏதாவது பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க டைலர் கடையிலலாம் வந்து ஆர்டர் பிடிச்சிக்கோங்க அந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் தைக்க வர இடத்துல நீங்கள் அந்த சாரிக்கு மேட்சாக நான் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆர்டர் எடுத்து பண்ணலாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக